comenzó medio de casualidad. Carlos había estado fuera del país muchísimos años. Nosotros en el colegio ya habíamos este, tenido una banda previa. Entonces comenzamos a juntarnos más o menos que seguido, un poco a, a llamear. Pero no teníamos quien cante. Conseguir una persona que cante en inglés y que cante bien era muy difícil. ¿no? Y ahí es donde Carlos, por esas cosas del destino, conoció a, a Paul. Viaje a Chosica por el trabajo y estaba ya durmiendo, era, estábamos regresando a Lima y a Paul lo habían invitado, él estaba con un amigo que lo visitaba a Estados Unidos y yo me desperté porque escuché una conversación sobre música y nada, quedamos para juntarnos a tocar un día él llegó con un amigo suyo y llegaron ebrios y llegaron tarde y ese día ni siquiera cantaste, creo cantó tu amigo que canta mucho mejor que yo ver, él, como Kyle se iba sí, sí. Este, Tuvimos una segunda sesión con Paul donde ah. ya nos convenció. Tuve que hacerles olvidar de mi amigo para que ya <ríe> yo podía quedar con el grupo. Y de ahí ya contado también con Dani, el amigo de Paul de Colorado. Una vez que tuvimos más o menos el formato ya armado y estamos convencidos de los músicos que teníamos, eh, dijimos, ¿por qué no apostar por comenzar a hacer nuestra propia música? ¿no? Carlos tenía muchísimas canciones en el cajón y yo recién estaba comenzando a escribir. Eduardo también compone, por eso es que también tiene mucho insight de las canciones, ¿no? Pero bueno, las trabajamos todo musicalmente en conjunto, ¿no? Y así nació. Pensando en, en todo el movimiento de, típico de los 60, los 70, de la ruta 69, donde ya... Eh, la gente paraba en los bares que estaban al costado de la carretera para disfrutar de música y en los juke joints y todo eso. Y llegamos al Roadside Caravan que habla de toda la caravana, de todas nuestras vidas. La idea de viaje, ¿no? Siempre está presente en todas las canciones, un poco. Siempre es todo ese desarrollo, ¿no? O sea, como dice él, pues, momentos en tu vida, pero cosas que siempre están moviéndose, avanzando y la carretera, ¿no? Siempre está ahí presente. Eh, tomando un poco el tema de Ocean Spray, si es que quieres este, saber un poco cuál es el, la raíz o el significado de la canción, te habla un poco de un estado mental, ¿no? Este, después de haber pasado un, una etapa sumamente estresante, ya cuando llega la calma y, y tú solamente quieres tranquilidad y la, la puedes encontrar en cosas tan simples como sentarte a ver el mar, ¿no?
Down the River para mí uh, es una canción que, que me gusta mucho. Uh, uh, justo porque ya uh, creo que la primera vez que la tocamos juntos ya uh, era justo después de uno de mis primeros viajes a, a la, a la río Amazonas, ¿no? Entonces ya eh, volver toda esa experiencia en un río gigante que, por cierto, no tenemos en Colorado, es más desértico ahí, ya estar así con, con esa onda y, y con esa canción y además tener momentos bien animados donde puedo gritar un poco, donde me puedo animar, sí, ya es una canción que, que se desarrolló bastante rápido y ya, a, mí, a mí me gusta cómo ha salido. Oh, 
un poco te habla sobre las oportunidades que te da la vida en momentos inesperados. Es como lo que decía, no sé si John Lennon, la vida es lo que te sucede cuando estás planificando hacer ciertas cosas, ¿no? Ese es el feeling de la canción, ¿no?
Rain es distinto, ¿eh? es más optimista, es más folk también. Rain, where you been? I've been waiting all day long for you to come and rain. Rain, where you been? I've been waiting all day long for you to come and rain on me. Life sometimes it's cynical It can find a way to push us very far But it's a time for rain now It's a time for rain Life sometimes it's cynical And I get lonely as well Oh, rain I stand with the rain
sometimes it's cynical Rain comes when it wants to come My love comes and goes as she pleases and wanders around Love is the rain. Todo ha sido una una suerte casualidad, ¿no? Un poco de eso es lo que nosotros tratamos de de plasmar en las canciones que hacemos.